Bonté na bino balandinyo so ya face aux congolais merci vous allez belé de partout vous allez kolanda biso merci na bande ko nyoso ba zonda biso depuis Afrique du Sud merci na bande ko ba kolanda biso depuis Brazzaville merci na bande ko nyoso ba kolanda biso un peu de partout na Isiro na Aru na Bujala vous allez belé vous continuer ko renouveler confiance na bino na émission Bolinga ka mingi nous vous aimons beaucoup nous aussi une fois de nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir confrère journaliste, mais qui est aussi expert en communication, il est vraiment de plein pied dans ma et Talibé Investigation. C'est l'homme des terrains, l'homme qui a l'habitude d'aller voir quest ce qui se passe dans les provinces avec lui, qu'on va essayer d'en parler. Qu'en est-il exactement du projet 145 territoires Nous recevons pour vous Désiré Wembolo, qui est aussi journaliste. Ndeko Désiré Mbotenal. Mbote Ndeko Ben, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être sur ce prestigieux plateau. Et euh, en tout cas, j'ai beaucoup rêvé de passer sur votre plateau, mais c'est quand même la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes habitué à être sur le terrain, à vivre, à palper du doigt la réalité sur le terrain. Exactement. Euh, vous, vous pratiquez les Congo profonds régulièrement. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui lorsque vous regardez le Congo, vous parcourez le Congo profond aujourd'hui Quel est l'aperçu que vous avez de, de notre pays De façon générale, le Congo progresse positivement. Avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo progresse positivement. Il y en a qui pensent que le Congo se limite à Kinshasa, mais le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo, la RDC est composée de 26 provinces. Et le travail qui s'est fait dans les 26 provinces n'est pas ressenti à Kinshasa. Nous, nous circulons à travers toutes les provinces parce que nous, on n'est pas seulement à Kinshasa, oui. dans des salons VIP. Oui. Nous, on, est, on descend dans des forêts, on descend dans pratiquement toutes les provinces. Et nous constatons ce qui se fait à travers les provinces, ce que fait Félix-Antoine Tshisekedi à travers les provinces, justement, de Deo Suzu, euh, qui est un jeune dynamique, qu'on ne connaît pas à Kinshasa, hein, justement, parce qu'à Kinshasa, ici, on connaît ceux qui passent à travers les télés, ceux qui passent à travers euh, les médias. Ouais, même nous, nous sommes écrits de voir euh, mais, euh, une réalisation. Oui, en fait, on n'en parle pas. Oh, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas à Kinshasa. Moi, après mes investigations, je me suis décidé de pouvoir venir à Kinshasa et en parler. Ben, ben, vous, allez, vous, vous serez surpris si je vous dis que je n'ai jamais rencontré euh, euh, Monsieur Deo Suzu. Mais ce sont est... ces, ces réalisations qui vous ont fasciné Ce sont ces réalisations qui m'ont fasciné parce que je suis arrivé sur terrain et on ne me parlait que de son nom. Quand j'ai posé une question, par exemple, à Mboujimaï, parce que euh, vous serez surpris quand je vous dis que si je vous dis que la ville de Mboujimaï a de l'eau plus que la ville de Kinshasa. C'est pratiquement la première parce ville Kinshasa qui est de services en eau potable. Justement, à Kinshasa, c'est autour de 15-20%, de mais à Mboujimaï, c'est 51%. Wow. Ça veut dire que c'est pratiquement toutes les parcelles qui, ont des, qui, 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 qui regorgent de, de, de robinets actuellement. Mais si vous arrivez à Kinshasa, ici, vous allez trouver, il y, y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, il y a des euh, qui n'ont pas d'électricité, mais arrivez à Mboujimaï, 51% de, 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 euh, d'eau est desservie euh, par euh, le projet Prise grâce à Deo Suzu. Alors, je, 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 vous, vous allez me permettre, parce que j'ai beaucoup de détails, je ne saurais pas, je ne saurais pas vous donner tout à, à la fois. Euh, le projet prise, non seulement à, 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 dans, les, dans, les, dans la ville de Mboujimaï, je prends par exemple l'accès de la construction de, de, des écoles, infrastructures, parce que nous avons le volet infrastructure, nous avons le volet santé, le volet infrastructure, la construction des écoles. Je suis arrivé dans le territoire de Collé. Certainement, il y, a, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le territoire de Collé. C'est territoire, un territoire qui se trouve dans la province de Sankourou. J'ai trouvé des écoles qui sont construites et équipées grâce au projet Prise. Je ne sais pas si vous avez euh, des images des écoles qui sont construites. Oui, la régie nous aide à... En réalité, euh, le projet 145 du territoire s'exécute de façon spectaculaire dans la province, de, dans les grands Kassai, précisément à Mboujimaï, Chikapa, Sankourou, euh, Kassai oriental, Kassai occidental, Kassai central. Si vous y arrivez, vous allez trouver que le projet prise et exécute le projet 145 territoires spectaculairement. 
Alors, laissez-moi vous, vous, vous donner quelques détails. Euh, on a construit construction d'un centre multifonctionnel. Euh, Là, je suis arrivé, quand je suis arrivé euh, à Mboujima, et après Mboujima, je suis, je suis passé un tout petit peu vers euh, Chilengue, où j'ai trouvé plus de 6 000 femmes en train d'apprendre des métiers grâce au projet PRISE, parce qu'il y, y a un centre multifonctionnel euh, qui, euh, qui est construit. Euh, en Boujimaï et puis euh, donc les femmes viennent apprendre euh, les la femmes couture, viennent apprendre la couture l'esthétique euh, et qu'on sort c'est un centre multifonctionnel genre oui. où on trouve pratiquement une diversité de, de projets où les femmes viennent apprendre et j'ai trouvé plus de 6000 femmes qui se sont exprimées sur mon micro parce que moi, je ne enfin, suis pas venu avec des images ici, sinon j'allais vous balancer les images que j'ai réalisées personnellement avec ces femmes-là. Mais c'est spectaculaire. C'est un jeune qu'il faudra euh, louer. Certainement, il n'est pas connu à Kinshasa. Mais il y a possibilité que nous l'amenions devant le chef de l'État, devant les institutions ou devant euh, les, les, ceux qui prennent des décisions, afin que le projet 145 territoire soit exécuté comme il se doit par Deo Suzu. Très bien, euh, merci beaucoup. Je crois que il y a une partie de la population de l'autre côté, si Pascal parle le même langage que moi, des les gens qui ont bénéficié réellement de ces projets prises, qui se sont exprimés aussi euh, lors d'une vidéo, lors d'une interview réalisée de mains de maître par euh, un grand journaliste aussi, euh, Léon Calumbo, qui est aussi un habitué des terrains. Je crois qu'on va rentrer de côté de la régie, suivre cette image et puis on va revenir pour continuer cette émission. Une denrée rare dans le territoire de Mueka, province du Kassai. Comment décrire une situation qui tourne déjà à la catastrophe, voire même au pire Pendant ce temps, les premières victimes se battent pour avoir un bidon d'eau à la source. On va en brousse, il y a des sources d'eau en brousse et les enfants vont puiser. Et ça peut représenter 20 minutes, 25, 30 de marche aller-retour. Mais vu la, que la population du territoire est en train d'augmenter, il y a toujours des problèmes à la source. là. Les enfants peuvent aller le matin pour revenir un peu tard. Ou si vous ne tirez pas attention, la police va déjà le prendre là-bas parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui se chamaillent, qui se battent même à la source. là, Et ça pose problème. Oui, c'est pour vous dire que la régie des eaux ne, ne, ne fonctionne plus à Mouéka, ça fait déjà plus d'une décennie que la régie des eaux a cessé de fonctionner. Mouéka était bien servi en eau quand il y avait la régie des eaux. La régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo est pointée du doigt. Une régie des eaux aux abonnés absents il y a plus de deux décennies. Mouika doit désormais sa survie au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la RDC prise. Là encore, les travaux d'adduction d'eau potable évoluent à pas de tortue. D'une manière générale, l'eau c'est la calamité dans les territoires de Mouika. Parce qu'il y a Bellirette que la l'entreprise Régie des eaux était tombée en faillite. Et on peut compter 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas fonctionnels. Et depuis ce temps-là, la population est en difficulté d'avoir d'abord de l'eau pour les, la lessive et difficilement les de l'eau potable. Tout ce qu'on faisait comme euh, euh, captage d'eau, tout ça, pour avoir un peu de sauce, comme notre plateau est presque un plateau, les ouvrages de captage d'eau et assainissement s'étaient emportés par des ruissellements de pluie. Nous n'avons pas euh, des ouvrages pour un peu puiser de l'eau, euh, mais on, était, on avait bravé et puis applaudi quand on a trouvé des projets pris venir ici pour, avec volet, forage. Et, d'eau potable et on avait acclamé malheureusement ça n'a pas abouti jusqu'à présent on a déjà foré dans le territoire de Mueka de forage ici à Mueka et à Domion et il reste 
Maintenant, la distribution pour faire les mini, mini réseaux de distribution. Euh, euh, château d'eau, construit château d'eau et puis euh, réseau de distribution et bonne fontaine. Et c'est ce que nous attendons à bras ouverts. Oui, Mouéka attend de l'eau potable à bras ouverts et la nouvelle société civile dit avoir embrassé l'arrivée du projet prise avec beaucoup d'intérêt et d'estime. Oh, c'est une bonne initiative que nous avons embrassée avec beaucoup d'intérêt, avec euh, vraiment estime envers les projets pris. Mais seulement nous avons constaté que ça dure. Euh, c'est ainsi que nous nous posons la question, nous voulons connaître, parce que chaque projet a un début et une fin. Nous voulons connaître ce projet ici pour que ça puisse aller jusqu'à la fin, pour que nous puissions commencer à, à boire cette eau-là. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau, l'eau potable. Dès qu'on a déjà de l'eau, on boit ça, on utilise ça pour d'autres choses. C'est à ce moment-là que la population va sentir que réellement, on a pensé à nous, réellement, le projet pris a fait quelque chose. Mais depuis qu'il y a eu euh, le forage, ça fait déjà... Nous, on pensait que trois mois après le forage, on pouvait déjà bénéficier de cette eau-là. Mais nous nous rendons compte que ça a déjà fait un, presque deux ans. Presque deux ans qu'il y a le forage et c'est resté toujours comme ça. Et maintenant que vous êtes de nouveau sur terrain, on se demande. C'est pour nous amener encore jusqu'en 2024 sans eau potable où vous pouvez nous garantir que d'ici la fin de l'année, nous pouvons déjà bénéficier de cette eau-là. C'est ça la question qui est dans la communauté. La question d'accès à l'eau potable est dans tous les salons de Moïka. Même les églises n'échappent pas à cette réalité. Tous les fidèles, toute la population... Euh, Nous-mêmes en particulier, nous avons un problème de l'eau. Et vous faites comment pour avoir de l'eau Moi, c'est très difficile. Par jour, par exemple, moi, chez moi, je, tout un peuple, je pars même à 10 bidons par jour. Maintenant, un bidon coûte 1000 francs dans notre cité. Je suis obligé de dépenser au moins 10 000 francs, soit 8 000 francs par jour pour avoir de l'eau à s'approvisionner à la maison. Il y a une grande difficulté à moi pour et concernant l'eau à boire ou soit l'eau potable. La version que nous venons d'entendre est-elle la même que détiennent les autorités administratives du territoire de Moïka, vraisemblablement, et la société civile Voilà, merci beaucoup. Là, vous avez réellement palpé du doigt, vous avez vu la réaction. Il y a bateau, Bango Moro va bénéficier d'un projet prise, ça veut dire qu'elle est l'eau. Bazalaki n'a maïté, Bazalaki Normalement, quand les cas même n'abusent pas, bah qui ne cherche pas de, dans la milieu nous soutenons la qui ne cherche pas mais il m'a gâté mais bango, bah bénéficier d'un mail normalement, bah bénéficier d'un bah construction, il y a bah hôpitaux, na dans bah conditions il y a bien ou peut-être bisous qui ne cherche pas aux alentours, parce qu'on a un hôpital ou bah peut ça déjà bah qui s'y pose six mois, c'est quand même énorme, la qui ne cherche pas bisous, donc donc pour tenir non bah hôpital n'abusent pas niveau la qui ne cherche pas, mais bon dès qu'on désire, en gros. Qu'est-ce que ces projets a apporté Parce que au sein qui est fort, il faut diversifier au lobby, infrastructure, au lobby hôpital. Mais dans mon bimba, dans mon union, ce projet prise et apporté ni l'espace grand Kassai. Vous avez la parole. Dans mon bimba, projet prise et apporté et belé. Quand j'ai dit et belé, c'est-à-dire que euh, bah, on les a diversifiés. Bah, secteur projet prise est touché pratiquement bah, secteur nyonso. Projet prise et construire deux châteaux d'eau de 1620 mètres cubes chacun. Pas château d'eau, c'est-à-dire que Maï a desservi la ville de Mbojimaï jusqu'en province à la hauteur de 51%. Sous le volet santé, par exemple, projet prise et construire 60 centres de santé équipés avec des lits, avec des lits non seulement des des lits, mais aussi produits pharmaceutiques pouvant fonctionner à la durée de six mois. Ça veut dire que euh, euh, ce projet prise donne tout de même de vie à, à, aux, aux Congolais. Et c'est grâce de l'emploi aussi. Et de l'emploi, justement. Parce qu'aujourd'hui, aujourd après, après la construction des de, de centres, de, de centres de santé, il y a des médecins qui, qui ont été employés. Il y a des euh, infirmiers, mais également des balayeurs et consorts. Vous, trou vous trouverez qu'il y a autant d'emplois qui sont créés. Le projet prise, vous voyez, par exemple, le projet prise a construit 60 écoles modernes, bien équipées, c'est-à-dire au, au, au Koutababan, 
na ba école nyoso beaucoup ta tableau na ba école nyoso beaucoup ta mais en même temps des bureaux de préfets et, et des salles de repos des enseignants et consorts nyoso wana na projet prise et le projet prise après après la construction des 60 centres de santé et puis 60 hôpitaux vous, vous, vous trouverez des châteaux d'eau, à Mbojima aussi, vous trouverez aussi euh, de, 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 un château d'eau, à, à Chikapa, vous allez trouver également un château d'eau, et une diversification que je ne saurais même pas énumérer euh, au cours de cette émission, parce que c'est grand. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a des ravins qui envahissaient la ville de Chikapa. Et grâce au projet prise, le ravin a été stoppé. Il y a des, 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 des caniveaux qui sont construits grâce au projet prise. Il y a des avenues bétonnées grâce au projet prise. La régie, donnez-nous les illustrations, s'il vous plaît. Alors, après tout, vous, quand, quand vous trouvez toutes, toutes ces, ces, ces réalisations-là et que vous arrivez à Kinshasa, on vous dira non, non, euh, le projet sac en territoire n'a aucun impact. Je vous dirais d'ailleurs que, Ben, je peux vous surprendre que les 73% virgule 34 obtenu par le chef de l'État euh, lors des élections de 20 décembre, c'est grâce au projet prise, surtout dans le Grand Kassai. Parce que si vous observez euh, ce que fait le chef de l'État euh, à Kinshasa, ce que fait le chef de l'État à travers toute la République, mmh. vous allez trouver que il a beaucoup plus travaillé dans le Grand Kassai et le Grand Kassai l'a massivement et énormément voté. Ces images-là, vous trouverez, c'est à coller. Là, ce sont, ce sont des écoles qui sont construites euh, dans le territoire des Collets, euh, dans le Grand Kassai justement, mais la province du Sankourou. Vous voyez, toutes ces écoles-là, construites, équipées. Toutes ces écoles sont équipées. Et c'est bon, à Collet. Moi, tableau, quand je suis arrivé à Collet, oui, je suis arrivé à Collet, j'ai trouvé qu'il y avait des, en, des, des enfants qui étudiaient à 15, 12 km, qui faisaient les pieds. Là-bas, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de moto. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, ici, vous avez des motos, vous avez des véhicules où vous vous déplacez. Mais là-bas, c'est à pied. Les élèves se déplacent à pied, quittant leur domicile pour une distance de 12 à 15 km. Mais le projet prise a rapproché les écoles de la population de Collet. Aujourd'hui, dans la cité de Collet, vous avez des écoles qui sont construites, équipées, où les, où les, où les enfants étudient. En dehors de ça, dans la ville, par exemple, de Boujimaï, vous allez trouver qu'il y a des écoles qui sont construites, il y a des hôpitaux, des, des, des centres de santé qui sont construits, mais je martèle beaucoup plus la construction du château d'eau. De château d'eau. Parce que quand je suis arrivé à Boujimaï, on m'a dit que le problème qui gangrédait la ville de Boujimaï, c'est le manque d'eau. Aujourd'hui, la ville est desservie de plus de 51%. C'est plus que même la ville de Kinshasa. Mais ici, vous n'avez pas, euh, pas d'eau plus que Moujmaï. Il y en a qui vont, qui vont croire que nous faisons de l'amalgame, mais nous ne faisons pas de l'amalgame. C'est la réalité que nous avons vécue sur terrain. Vous arrivez à Moujmaï, la population est desservie de l'eau plus que la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'ils ont pensé aussi à l'électricité et l'énergie pour ces coins de la tout, République Tout est fait. Tout est fait. Vous avez, là-bas, on, on, on les appelait des dynamos. Oui, J'ai trouvé un nom comme ça, oui. dynamo. Ici, euh, il y a également de l'électricité solaire. Je sais pas, on l'appelle comment en Kinshasa ici Où vous avez des panneaux... Énergie euh, solaire. Énergie solaire. Vous avez des panneaux qu'on installe un peu partout. Et ces panneaux-là, dans de l'énergie solaire, c'est grâce au projet prise. Et à Moujmaï, il y a de l'électricité grâce au projet prise, l'électricité euh, solaire, comme vous l'avez dit, euh, au Sankourou, à, Col, euh, à Lodja, à Kole, à Lumumbaville. Ouais, on parle très souvent de Lumumbaville ici, on, il y en a qui, connaît, qui disent connaître le Lumumba, ce sont des châteaux d'eau qui sont construits. Euh, ces châteaux-là, c'est à 51% que la ville est desservie d'eau. C'est plus que la ville de Kinshasa, parce qu'ici c'est 20, 20 à 15%. Et donc, à la ville de Tikapa, le projet prise est intervenu pour stopper les ravins. Non seulement les ravins, Tchikapa, mais aussi des érosions. Ravins, oui, oui. si vous arrivez à Tikapa, à belle entrée de la ville de Tikapa, vous avez des ravins, vous avez des érosions. Mais grâce au projet prise, ces érosions, ces ravins sont stoppés. 
jusqu'à ces jours, la voirie urbaine est intacte. Si vous arrivez à Kinshasa, la voirie urbaine est bétonnée. Vous trouvez des macadames. Ensuite, là, c'est le jour où le chef de l'État est descendu dans le grand casse pour respecter et pratiquement tout ce qui est fait par euh, euh, Deo Suzu euh, sur le projet prise, parce que c est, c est, c est, ça fait partie du projet 55 territoire. Le, le, le chef de l'État a été épaté, épaté de voir l'exécution du projet prise sur terrain. Pourtant, il a fait confiance à des gens qui ont détourné des moyens, qui ont détourné de l'argent euh, dans la ville de Mboujmaï. Mais cette fois-ci, un jeune comme nous exécute le projet prise spectaculairement. Spectaculairement. C'est un jeune qu'il faut encourager, qu'il faut euh, louer de ses efforts. D'ailleurs, j'ai oublié un aspect des choses parce que, euh, certes, on ne le connaît pas, mais il a reçu un diplôme de mérite. Et le diplôme ah ouais. de mérite a été, a, a été octroyé par le ministre Nicolas Kazadi, qui a, qui a, qui a, qui a scellé euh, les travaux qui sont exécutés. Pour sa gestion. Pour sa gestion. Et c'est au nom du gouvernement. Au nom du gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui s'est décidé à ce que ce monsieur-là reçoive un diplôme de mérite grâce à l'exécution orthodoxe du projet prise. C'est l'un des projets phares qui, qui d'ailleurs, bon, je ne sais pas, à Kinshasa, on n'en parle pas. Mais si vous arrivez en province, c'est là où vous allez trouver que le projet prise a pris de l'ampleur parce qu'il y a des travaux qui s'exécutent presque chaque jour et dans pratiquement tous les territoires, toutes les villes de, du Grand Kassai. Et maintenant, vous parlez, vous avez dit, lorsque vous avez fait des investigations, vous oui. êtes tombé sur un projet qu'on appelle prise et que ce projet a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait réellement Parce que les gens ne voient pas aujourd'hui euh, les édifices, les bâtisses qui devaient aujourd'hui euh, être visibles. Qu'est-ce que ce projet a réellement fait concrètement De façon globale. Oui. De, déjà, de, je commence par vous définir le projet prise parce qu'il y en a qui, qui, ne, qui ne connaissent pas. Prise, ça veut dire projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Ce qui veut dire prise. De façon globale, je vais, vous, je vais détailler par la suite, oui. mais globalement, Prise a construit 60 euh, écoles dans le Grand Kassai. Après la construction des 60 écoles, on a équipé ces écoles-là sous la coordination des Deo Suzu. On a équipé ces écoles-là avec des bancs, avec des tableaux, avec euh, euh, pratiquement tout. Non seulement les écoles, on a encore construit, euh, dans chaque école, il y a toujours un bureau de préfet. Ensuite, une salle pour euh, des repos des enseignants. Enfin, vous voyez, vous voyez, après avoir donné cours, oui. pratiquement un ense chaque enseignant a, a besoin de se reposer. On a construit dans chaque école une salle pour les repos des enseignants. Ensuite, 60 hôpitaux ont été construits. 60 hôpitaux. Non seulement la construction... C'est des images qu'on voit là. Oui, justement. 60 hôpitaux et équipés. Le projet Prise a construit 60 hôpitaux dans les Grands Kassai et équipés de lits, euh, de, de, de matelas, euh, de produits pharmaceutiques. Euh, de... C'est pratiquement tout. Non seulement 60, 60 euh, euh, hôpitaux qui ont, qui ont été construits, mais 100, 505 latrines. Je ne sais pas si, les, si les, les, les Kinois ou les Congolais comprennent ce que c'est la latrine. Les Irinois, 505 latrines, c'est-à-dire les toilettes publiques. En province, nous, quand, moi quand je suis arrivé en province pour la première fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de toilettes, de toilettes publiques. Je me suis posé de question si le projet 145 territoire n'évre pas comme il s'est fait en province. Mais quand je suis rentré pour des investigations, après avoir euh, euh, être informé du, du, du projet prise, j'ai trouvé qu'il y avait 505 latrines publiques construites à travers euh, euh, le Grand Kassai. Donc comme ça, les gens ne pas C'est pour une fois. C'est pour une fois. Le projet prise est venu au secours à la régie des eaux de Boujmaï. Je vais vous donner beaucoup de détails. Le projet prise est venu au secours, au, au, à la régie des eaux de, 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 de Chikapa. Parce qu'à Chikapa, euh, il s'est posé un problème d'eau. Le projet prise a résolu ce projet, ce projet d'eau, non seulement euh, à Chikapa, avec, avec la régie des eaux, mais également des ravins qui ont été stoppés par des Ossuzu, 
grâce au projet prise euh, justement de Deo Suzu, euh, qui est un jeune dynamique qu'on ne connaît pas à Kinshasa, hein, justement, parce qu'à Kinshasa, ici, on connaît ceux qui passent à travers les télés, ceux qui passent à travers euh, les médias. Ouais, même nous, nous sommes étonnés de voir euh, mais, euh, une réalisation. Oui, en fait, on n'en parle pas. Oh, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas à Kinshasa. Moi, après mes investigations, je me suis décidé de pouvoir venir à Kinshasa et en parler. Ben, ben, vous, allez, vous, vous serez surpris si je vous dis que je n'ai jamais rencontré euh, euh, Monsieur Deo Suzu. Mais ce et sont ces, ces réalisations qui vous ont fasciné Ce sont ces réalisations qui m'ont fasciné parce que je suis arrivé sur terrain et on ne me parlait que de son nom. Quand j'ai posé une question, par exemple, à Mboujimaï, parce que vous serez surpris quand je vous dis que si je vous dis que la ville de Mboujimaï a de l'eau plus que la ville de Kinshasa. C'est pratiquement la première parce ville Kinshasa qui est desservie de en eau potable. Justement, à Kinshasa, c'est autour de 15-20%, et mais à Mboujimaï, c'est 51%. Wow. Ça veut dire que c'est pratiquement toutes les parcelles qui, ont des, qui, 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 qui regorgent de, de, de robinets actuellement. Mais si vous arrivez à Kinshasa, ici, vous allez trouver, il y, y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, il y a des euh, qui n'ont pas d'électricité, mais arrivez à Mboujimaï, 51% de, 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 euh, euh, d'eau est desservie euh, par euh, le projet Prise grâce à Deo Suzu. Alors, je, 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 si vous, vous allez me permettre, parce que j'ai beaucoup de détails, je ne saurais pas, je ne saurais pas vous donner tout à, à la fois. Euh, le projet prise non seulement à, 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 dans, les, dans, les, dans la ville de Mujimaï. Je prends par exemple l'accès de la construction de, de, des écoles, infrastructures, parce que nous avons le volet infrastructure, nous avons le volet santé, le volet infrastructure, la construction des écoles. Je suis arrivé dans le territoire de Collé. Certainement, il y, a, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le territoire des Collets. C'est territoire, un territoire qui se trouve dans la province de Sankourou. J'ai trouvé des écoles qui sont construites et équipées grâce au projet Prise. Je ne sais pas si vous avez euh, des images des écoles qui sont construites. Oui, la régie nous aide à... En réalité, euh, le projet 145 du territoire s'exécute de façon spectaculaire dans la province, de, dans les grands Kassai, précisément à Mujimaï, Chikapa, Sankourou, euh, Kassai oriental, Kassai occidental, Kassai central. Si vous y arrivez, vous allez trouver que le projet prise et exécute le projet 145 territoire spectaculairement. Alors, laissez-moi vous, vous, vous donner quelques détails. Euh, on a construit construction d'un centre multifonctionnel. Euh, Là, je suis arrivé, quand je suis arrivé euh, à Mboujima, et après Mboujima, je suis, je suis passé un tout petit peu vers euh, Chilengue, où j'ai trouvé plus de 6000 femmes en train d'apprendre des métiers grâce au projet Prise, parce qu'il y, y a un centre multifonctionnel euh, qui, euh, qui est construit. Euh, en Boujimaï et puis euh, donc les femmes viennent apprendre euh, les la femmes viennent apprendre la couture l'esthétique euh, et qu'on sort c'est un centre multifonctionnel genre oui. où on trouve pratiquement une diversité de, de projets où les femmes viennent apprendre et, et j'ai trouvé plus de 6000 femmes qui se sont exprimées sur mon micro parce que moi, je ne enfin, suis pas venu avec des images ici, sinon j'allais vous balancer les images que j'ai réalisées personnellement avec ces femmes-là. Mais c'est spectaculaire. C'est un jeune qu'il faudra euh, louer. Certainement, il n'est pas connu à Kinshasa. Mais il y a possibilité que nous l'amenions devant le chef de l'État, devant les institutions ou devant euh, les, les, ceux qui prennent des décisions, afin que le projet 145 territoire soit exécuté comme il se doit par Deo Suzu. Il faudrait louer ici les travail parce que nous sommes aussi Congolais lorsque nous regardons. Nous ne pouvons qu'applaudir et louer le travail qui est abattu parce que nous connaissons combien les politiciens sont véreux, les, les, les politiciens sont stupides. Généralement ici à Kinshasa, lorsqu'il s'agit d'un projet, la première des choses c'est de, de prendre la part du lion pour lui, sa famille, ses membres des partis, ses membres du cabinet. Au détriment de la population congolaise, au d'ailleurs, raison à Bango et à Rosa, ministre, ils allaient dire qu'on servit, bah, qu'on m'a dit, mais ni, 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 
à qui on donne beaucoup d'argent parce qu'il faut aussi relever que financement, non seulement il y a les gouvernements, mais il y a le financement extérieur, la base des autres, à gérer mon go, le lingue, le lingue bani, et puis bah, ils continuer à financer le projet. Qu'est-ce qu'il faut dire d'une personne, d'une telle compétence Bon, je voudrais vous donner un tout petit peu l'historique, euh, euh, enfin, de la vie de Deo Sozu, même si je ne l'ai jamais rencontré. Mais je me suis renseigné euh, quand j'ai fait vu, des recherches. Oui, quand j'ai vu euh, les réalisations qui sont faites grâce à sa coordination ou sous sa coordination, je me suis dit qu'il faudra. Il m'a fallu creuser un tout petit peu pour le. Il est ingénieur civil et hydraulicien. Il est également spécialiste en eau potable et assainissement. Il est ingénieur civil. Il est hydraulicien. Il est aussi euh, spécialiste en eau potable et assainissement. C'est-à-dire compétences rares. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment dans son domaine. Donc les, les infrastructures, l'assainissement euh, et qu'on sort, c'est son domaine. C'est là où il est assis. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a fait ses études là. D'où il ne peut que faire preuve de ce qu'il a comme bagage. Il ne fait que faire preuve de ce qu'il a comme connaissance dans ce domaine. Et c'est quelqu'un, c'est un homme très, très caché, modéré, hein. calme. très calme, il n'est pas connu, il n'est pas euh, trop télé. Ce n'est pas, pas comme les autres qui nous font des bruits, ce ne sont pas des gens qui nous font des bruits, après une construction qui, ont, près des routes. qui ont d'ailleurs entouré le chef de l'État ici, euh, on, vous, on vous confie un million de dollars, vous construisez une maison euh, de 500 000 dollars, 300 000 dollars vous donnez à votre petit ami, les 200 000 dollars c'est alors que vous allez jeter sur le projet. Ça, ce n'est pas Deo Souzo. Deo Souzo, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui voit d'abord l'intérêt public, qui met son énergie, qui met ses compétences pour la population congolaise. Le projet Prise n'est pas, pas, pas que dans le Grand Kassai. Cette fois-ci, nous allons tourner vers, le projet, vers la province de l'Équateur, le Grand Katanga et qu'on sort, mais au premier mandat, c'est d'abord le Grand Kassai qui a été servi du projet Prise. Mais ça va globaliser la RDC. Il y a peu. Très bien. Merci beaucoup. Mais maintenant, le chef de l'État est descendu. Mm. Vous savez que nous sommes à l'approche de la formation à gouvernement. Mm. Aujourd'hui, quand nous voyons les compétences, ce qui est fait de Sunzu, parce qu'il faut relever aussi que ces projets sont euh, une branche aussi du développement rural, parce oui, qu'il oui. s'agit bien de ces ministères qui étaient gérés à l'époque, je crois, par François Roubota. Mm. Aujourd'hui, pendant qu'il y a formation... Moi, moi, je voudrais, ben, oui. moi, je voudrais qu'il remplace François Roubota. Ben, ça, que... ça, ça, ça c'est ma position, c'est moi. Parce qu'on aurait appris même qu'il faisait partie du voudrais... rédacteur euh, du programme 50. Il est le rédacteur du projet 145 territoires. Et je voudrais qu'il remplace François Roubota. Parce que, en fait, bon, ça c'est mon analyse personnelle. François Roubota n'a pas donné grand chose. En réalité, on ne l'a pas senti. On ne l'a pas senti. On ne l'a pas senti. Monsieur François Roubota, on ne vous a pas senti. Et c'est Deo Souzou qui a donné des béquilles à François Roubota. Parce que François Roubota, en réalité, s'est appuyé sur le projet Prise pour présenter euh, ses réalisations au gouvernement. Pourtant, le projet Prise est exécuté par quelqu'un d'autre qui, qui a des compétences et qui peut valablement gérer ce ministère-là. Aujourd'hui, euh, le, le formateur consulte pour former un gouvernement, mais je voudrais tout de même que le chef de l'État s'impose pour voir l'expertise, la compétence et l'expérience dans le travail afin de donner un ministère à qui que ce soit. Deo Souzou mérite de remplacer François Poubota, le développement rural. Très bien. En quelques minutes, si Pascal Kalonji peut nous aider à suivre la joie ou sinon comment le chef de l'État, quelle est l'ambiance la, qui qu a régné lorsque le chef de l'État a visité les chantiers exécutés par... Puis, euh, le projet prise coordonné par Deo Souzou et puis on va revenir pour chiter avec cette émission. Mboujimaï, une ville jadis privée de l'eau potable depuis plus d'une décennie. Une situation qui préoccupe au plus haut point le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a déployé des serviteurs fidèles, loyaux, 
compétent, crédible et d'une moralité irréprochable dans l'espace Grand Kassaï pour relever les défis d'offrir de l'eau potable à toute la population de l'espace Grand Kassaï. Heureusement, l'oiseau rare, tant recherché par Félix. Voilà, là vous venez de suivre en image, certes euh, un petit souci avec les sons, on n'a pas pu voir euh, l'échange entre les chefs de l'État et de Suzu, mais bon, on, on y reviendra prochainement, on y reviendra pour en parler, mais des coups d'Israël, c'est quand même formidable de voir ce qui a été fait parce que vous savez que les chefs de l'État étaient beaucoup critiqués, on dit que les chefs de l'État dans sa province, rien n'a été fait on a même ici, j'étais de l'opope sur le village natal du chef de l'État comme quoi, il n'y avait même pas une maison en bon uniforme où les gens pouvaient dormir aisément mais avec ce que vous nous avez présenté ici j'ai comme l'impression que même le village natal du chef de l'État bénéficie aujourd'hui des édifices hors pair hors normes Qu'est-ce qu'on peut dire de ces messieurs Est-ce que les chefs de l'État ne voient-ils pas de compétences pour que prochainement les gouvernements aient des gens qui veulent réellement travailler Dire que le chef de l'État n'a pas servi la province du sang, enfin la province, le Grand Kassai, oui. notamment euh, chez eux ou chez lui, c'est ignorer ce que fait le chef de l'État. Et c'est jeter en pâture pratiquement tous les efforts fournis pour que euh, le Grand Kassai soit servi. Comme, comme le cas aujourd'hui. Moi, je suis arrivé dans le village du, du, du chef de l'État. Ben, je vais vous surprendre, j'ai trouvé de l'électricité. J'ai trouvé l'électricité solaire grâce au projet Prise. Et c'est grâce au chef de l'État, justement. Parce que c'est lui qui a mandaté Deo Suzu pour exécuter le projet Prise faisant partie du projet 145 territoires. Je suis arrivé à Boujimaï, j'ai trouvé deux châteaux d'eau qui, la, la population est, est, reçoit de l'eau matin, midi, soir, régulièrement, plus que même la ville de Kinshasa où vous avez des quartiers qui manquent d'eau. Mais quand vous arrivez à Boujimaï, l'eau est desservie pratiquement dans toutes les parcelles. Ça, c'est spectaculaire. Vous ne pouvez pas dire que le, le chef de l'État n'a pas servi sa province. Pourtant, il y a des réalisations qui sont faites chaque jour et il faut y descendre pour, pour vivre toutes ces réalisations-là. Dans bien. la province du Sankourou, par oui. exemple. Moi, je suis Sankourou, personnellement. Quand je suis arrivé dans la province du Sankourou, pour la première fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, pas grand-chose. Mais après le passage du chef de l'État, grâce au projet Prise, j'ai trouvé des réalisations énormes. J'ai trouvé euh, à, à, à la ville Lumumba qui est éclairée aujourd'hui. J'ai trouvé euh, à Chikapa des, des, des avenues qui sont construites, des avenues qui sont réhabilitées, des avenues qui sont euh, bétonnées grâce au projet Prise. Et c'est grâce au chef de l'État. Dire qu'il ne fait rien dans cette province ou dans euh, cette partie du pays, c'est ignorer euh, ce que fait le chef de l'État sans pouvoir descendre sur terrain et vivre ce dont il est en train de faire. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Kalongi. Nalina Soana, chef de l'État. Une minute de peine, oui. une minute, parce que je dois, je dois saluer euh, le travail qui est fait Déo Suzu. C'est un jeune très dynamique. Je voudrais que vous puissiez faire partie du gouvernement cette fois-ci. Je regarde la caméra pour euh, m'adresser à Deo Suzu, non seulement à Deo Suzu, mais également au chef de l'État qui a la signature et qui nomme les ministres. Deo Suzu mérite un ministère, surtout le développement rural, parce que c'est là son champ de bataille. C'est là où il a de l'expérience, de l'expertise. Il a fait preuve de cette expérience, de cette expertise, de ses compétences grâce au projet prise que vous lui avez responsabilisé, vous, le chef de l'État. Et donc, il est temps de mettre au profil ce, ce dont il regorge. C'est le moment. De Osuzu, vous également, il faudra frapper des portes. Il faut aller loin. Il faut voir le chef de l'État. Il faut lui dire ce dont vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes un jeune, vous représentez la jeunesse positivement, grâce à votre travail. J'ai sillonné le Grand Kassai. J'ai vu ce que vous avez fait. Félicitations à vous et courage. Nous sommes avec vous. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est descendre pour mes enquêtes personnelles. Personne ne me finance, mais je le fais personnellement. Et par la suite, 
j'arrive et je, 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 je présente ce que j'ai fait comme travail euh, sur terrain. C'est ainsi que je chute en disant que le chef de l'État doit maintenant prendre courage et remettre à la jeunesse le stylo, surtout au niveau du développement rural et aux IPPR. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous avons aussi ces missions ôtées sans que nous soyons là directement la chef de l'État. Monsieur le Président de la République, vous êtes élu pour euh, votre tout dernier, le, le tout dernier mandat. C'est celui-ci. Vous avez cinq ans. Mais il faudrait vous rappeler, chef de l'État, qu'on a nous avons tout été. Quand on a voté, la CENI a parlé depuis de plus de 60, euh, 73%. La Cour constitutionnelle l'a confirmé. C'est-à-dire que Ozan Agnolé ce sont les Congolais de Bavota qui ont voté pour la Nini, ont voté pour qu'un retour, ils ont voté la bénéficiaire, il y a un projet, ils la bénéficiaire, il y a courant, il y a maille, ainsi de suite. Et ils ont beaucoup personnellement au roi Rosal à monter. Raison pour laquelle, et c'est ce qu'ils ont fait pour il faut à la place qu'il faut. Ne suis pas bateau, 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 et puis, l'expert international, il y a une banquette, il y a une qui a détourné à tel ou à mon côté. Il y a modèle où on a, où il y a une OPC responsabilité. 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 Il faut à la place qu'il faut. C'est ce que les Congolais attendent de vous. Rien de plus. Ce que c'est le Congolais, il y a une OPC responsabilité. Il y a une OPC responsabilité. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Désiré Omolova parce que vous étiez le nôtre aujourd'hui mm -hmm. pour parler de ces projets 145 territoires mm -hmm. qui a, a fait couler beaucoup d'encre de salive. Les Congolais étaient dans l'imbourguillot total, ils ne savaient pas à quel sens c'est voué. C'est comme si c'était le flou total, il n'y avait rien qui a été fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont vu l'éclairage. On ne peut tout de même pas décerner un diplôme de mérite à quelqu'un et le laisser en le gouvernement. Mm -hmm. c est, c est, c est il a reçu un diplôme, diplôme de mérite. Le gouvernement lui a décerné un diplôme de mérite. Et ce diplôme-là mérite que la population y vive, cette fois-ci, au gouvernement. Très bien. Merci beaucoup. Nous espérons que dans les jours à venir, on apprendra des bonnes nouvelles de la personne de Deo Sunzu. Il serait, je le souhaite en tout cas, plein succès pour ce qu'il fait. Et il doit continuer à le faire, rester dans cette optique, n'est pas... Euh, c'est rangé derrière les politiciens parce qu'ils sont, ils sont trop verrés, les politiciens ils sont, ils sont, ils sont très méchants avec les Congolais, ils ne oui. veulent pas que les Congolais bénéficient des infrastructures les Congolais bénéficient de l'eau potable merci à vous, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui, merci pour la fidélité et la confiance, on se retrouve euh, déjà mardi pour un tout nouveau numéro de Face aux Congolais pendant ce temps restez branchés